Добрый день, друзья! Тема сегодняшнего нашего разговора выбрана не случайно. Дело в том, что 26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который учрежден в 1987 году. Так что есть повод поговорить лишний раз о том наркотическом дурмане, от которого надо всегда бежать. Тема очень серьезная и в то же время тяжелая. Думаю, что всем с раннего детства известно стихотворение Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Конечно, скажете вы, жизнь без наркотиков – это хорошо, а с ними – это плохо. А ведь от них страдает не только сам человек, но и родные, близкие, особенно матери. Вот послушайте. Рассвет уж догорел, и снова в утренней тиши в слезах мать неба заклинает. Не умирай, сынок, живи. Всего четыре строки, а какие они страшные и пронзительные. Итак, мы сегодня говорим о наркомании. А для этого совершим небольшой экскурс в прошлое. Слово это происходит от греческих слов «нарко», то есть сон, оцепенение, онемение, и слово «мания», то есть страсть, безумие. Что же такое наркотики? Наркотики – это сильно действующие природные, а также синтетические вещества, вызывающие искусственный сон, неадекватное поведение, галлюцинации, а при передозировке – Самое страшное – потерю сознания и смерть. Использование наркотических средств известно очень и очень давно. Это были растительные препараты, которые жевали, курили еще до нашей эры. И лишь в начале XIX века эти природные растения – начали преобразовывать. Их просто изготавливали, выделяя наиболее сильные вещества из этих природных материалов. И они были более чистые, сильно действующие препараты. А производство синтетических материалов началось в 20 веке. Причем Постоянно сегодня появляются все новые и новые их разновидности. На сегодняшний день наркомания – это страшное бедствие. Это болезнь людей, не сумевших сказать наркотикам «нет». В чем же заключается коварство наркотиков? Состояние радостного возбуждения – а систематического употребления в конце концов переходит в зависимость, так как все клетки организма начинают приспосабливаться к новому веществу, нарушается нормальный обмен, страдают все органы и сердце, и печень, и легкие, и в первую очередь страдает сердечно-сосудистые системы. Дети рождаются уродами, слабоумными, страдающими психическими недугами. Все это передается из поколения в поколение. Происходит деградация личности. У наркоманов есть выражение «первый укол» и «золотой укол». Так вот, золотой укол – это последний укол, от которого наркоман погибает. И вы убедитесь в этом, если возьмете книгу Александра Кулешова «Заколдованный круг» 
и прочитаете ее. Эта книга, этот роман о молодых людях, отличных спортсменах, которые постоянно защищали свою спортивную честь, и все, что здесь происходит в этом произведении, происходит как-то постепенно, не сразу, замедленно. И вы здесь узнаете, по каким законам мир наркобизнеса затянул молодых людей в свой круг, из которого выйти практически невозможно. И для чего они это делали? Как это они делали? Все очень хорошо здесь написано. В библиотеке у нас есть еще и другие книги, связанные с этой темой. Они представлены здесь на выставке. Об этом стоит задуматься. Эти книги необходимо читать, чтобы знать, что наркотики – это большой при большой враг. Внушайте себе презрение к ним. Умейте сказать наркотикам нет.